असलम यू आर लिसनिंग टू मालिक शाह जैब और आज के इस वीडियो में मैं आपको बबल शॉर्ट सिखाऊंगा लेकिन बबल शॉर्ट शॉर्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए शॉर्टिंग क्या होता है शॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब में लेकर आना यानी आपके पास कोई डाटा होगा आपने उसको किसी सिक्वेंस में अरेंज करके रख देना है किसी सिक्वेंस में डाटा को स्टोर करना है इसको हम कहते हैं शॉर्टिंग बात समझ आ गई अब शॉर्टिंग करते क्यों है डाटा को तरतीब में क्यों लेकर आते हैं सिक्वेंस में क्यों लेकर आते हैं डाटा को हम सिक्वेंस में इसलिए लेकर आते हैं ताकि जब हमें डाटा एक्सेस करना हो तो हम जल्दी से एक्सेस कर लें जाहिर सी बात है जब आपने कोई चीज सही तरती, एक तरतीब में रखी होगी जैसे आपको पता है बुक्स के पेजेस उन्होंने किए होते हैं उसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई होती है अब आपको 500 वाले पेज पे जाना है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे 500 आपको पता है 400 से आगे होगा तो आप 400 से आगे वाले पेजेस पर जाओगे एकदम 500 पे आ जाओगे लेकिन अगर बुक के जो पेजेस हैं उनने रैंडम करके स्टोर की हो सपोज करो 500 पहले आता है 300 बाद में आता है 200 उसके बाद आता है उसके बाद 450 आता है तो आप पेज ही ढूंढते रहोगे सारे सारा दिन बैठ के तो इसका मतलब है उन्होंने डाटा इतने अच्छे तरीके से शॉर्ट करके किया हुआ है वन से लेकर नंबरी में उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है इससे क्या होता है कि आपको बुक का पेज जल्दी मिल जाता है बिल्कुल इसी तरह डाटा को जब आप अच्छे तरीके से एक सिक्वेंस में स्टोर करोगे तो डाटा को एक्सेस करना आपको इजी हो जाएगा अब आपको समझ आ गई शॉर्टिंग क्या होती है और शॉर्टिंग क्यों करते हैं ओके okay, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिलेक्शन शॉर्टिंग पढ़ी थी ठीक है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बबल शॉर्टिंग सिखाऊंगा लेकिन बबल शॉर्ट शॉर्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हम दो नंबर को कैसे स्वैप कर सकते हैं तो दो नंबर्स को स्वैप करने का मतलब यह है कि जो पहले वाला वेरिएबल है ना इसके अंदर दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाए दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाए अब सपोज करो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एन वन और एन टू एन वन के अंदर एक वैल्यू पड़ी है टेन और एन के अंदर वैल्यू पड़ी है ट्वेंटी तो हम इनको स्वैप करना चाहते हैं स्वैप करने का मतलब एन के अंदर एन की वैल्यू आ जाए जो कि ट्वेंटी है और एन के एन के और एन के अंदर एन की वैल्यू आ जाए टेन आ जाए ठीक है तो ये हम कैसे कर सकते हैं अब मैं ऐसे करता हूं अगर एन वन करता हूं तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि यहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना भी एन वन के अंदर टेन पड़ा हुआ है तो इसके अंदर एन टू की वैल्यू आ जाएगी तो यहां से ये खत्म हो जाएगा और यहां पे ट्वेंटी आ जाएगा तो यहां से ट्वेंटी आ जाएगा अब एन टू के अंदर भी तो पुरानी वैल्यू डालनी थी ना टेन की तो अगर हम करते हैं एन टू इज इक्वल टू एन वन करते हैं तो एन वन के अंदर देखो भी क्या पड़ा हुआ है ट्वेंटी तो यहां पर दोबारा ट्वेंटी आ जाएगा तो ट्वेंटी ट्वेंटी हो गया दोनों में वो क्यों क्योंकि जब हमने एन वन के अंदर जो एन टू की वैल्यू डाली थी ठीक है वो जाया होगी थी यहाँ पे ट्वेंटी आ गया है तो पुरानी वैल्यू तो जाया होगी है तो इस पुरानी वैल्यू को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं एक टेम्पोरी तौर पे एक वेरिएबल बनाते हैं उसको हम कहते हैं टेम्प ये टेम्पोरी तौर पर होता है इसके अंदर हम पुरानी वैल्यू स्टोर करते हैं ठीक है तो ये पुरानी वैल्यू क्या है टेन टेन मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली अब सिंपल मैं क्या करूंगा यहाँ पे करूंगा एन वन इज इक्वल टू एन टू तो एन टू के एन टू के अंदर एन वन के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ से ट्वेंटी आ जाएगा ओके अब पुरानी वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है टेम्प वेरिएबल के अंदर पड़ी है ना तो सिंपल मैं क्या करूंगा इससे पहले हमने ये करना है टेम्प इज इक्वल टू हम करेंगे एन तो जो पुरानी वैल्यू है वो टेम्प के अंदर आ जाएगी पुरानी वैल्यू अब टेम्प में पड़ी हुई है अब एन टू इज इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पे टेम्प ठीक है तो पुरानी वैल्यू एन टेम्प के अंदर पड़ी थी टेन यहाँ पे था तो यहाँ से खत्म होकर यहाँ पे टेन आ जाएगा तो देखो एक नया वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं टेम्प के नाम का और पुरानी वैल्यू उसके अंदर स्टोर कराते हैं और इस कीज के अंदर वैल्यू डालते हैं और ठीक है और यहाँ फिर इसको जब स्टोर करना होता है इसको उसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो इस तरह करके हम वैल्यूज को स्वैप करते हैं अब देखो इस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू आ गई उसके अंदर इसकी वैल्यू आ गई क्लियर तो अब मैं जब भी स्वैपिंग की बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए इस वेरिएबल की वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी और उस वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी बस स्वैपिंग का ये मतलब होता है तो अब मैं आपको सबसे पहले डायग्राम से समझाता हूं कि बबल सॉर्टिंग कैस अलगोरिदम क्या होता है उसका और उसके बाद हम इसकी कोडिंग करेंगे सिंपल सी कोडिंग है इसकी सबसे पहले इसका अलगोरिदम समझ लो सपोज करो ये हमारे पास एक कुछ डाटा है जो कि एक अरे में पड़ा हुआ है ठीक है इसका साइज नाइन अरे का इसके अंदर नाइन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो इसका हम क्या करते होते हैं इसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट टू जो नंबर होते हैं इनको कंपेयर करते हैं अगर फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है इससे ठीक है अभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट वाला नंबर इससे बड़ा है सेकंड वाले नंबर से तो हमें क्या करना होता है छोटा नंबर स्टार्ट में आता है ना असेंडिंग में आपको पता है तो हम स्वैपिंग कर देते हैं तो स्वैपिंग से क्या होता है देखो यहाँ पे ट्वेंटी है यहाँ पे नाइन्टी है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में दोनों स्वैप हो जाएंगे तो देखो दोनों स्वैप हुए तो नाइन्टी इ
देखा है एक दफा खत्म हुआ देखो अरे आपकी क्या शॉर्ट हुई है अरे तो सेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट नहीं हुई डेटा शॉर्ट नहीं हुआ क्योंकि ट्वेंटी थ्री यहाँ पे और सिक्स यहाँ पे है तो हम दोबारा एक और लूप लगाएंगे कोडिंग में आप देखना तो दोबारा इसको हम ऐसे ही करके ये चलता रहता है ऐसे ही करके चलता रहता है आप देखना फर्स्ट दोनों वैल्यूज को दोबारा कंपेयर करेंगे कि यार ये वाली से वैल्यू बड़ी है अब बड़ी तो नहीं है अब देखना कोई स्वैप नहीं होगा अब स्वैपिंग नहीं हो रही ठीक है उसके बाद हम दोबारा इन दोनों को चेक करते हैं अब ये वाली से बड़ी है ना दोबारा देखना स्वैपिंग हो जाएगी फोर्टीन इधर आ जाएगा फोर्टी फाइव इधर आ जाएगा तो ये देखो फोर्टी फाइव इधर आ गया फोर्टीन इधर आ गया बात समझ आ गई उसके बाद दोबारा हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं दोबारा आप स्वैपिंग हो जाएगी सिक्स इधर फोर्टी फाइव इधर तो ये देखो सिक्स इधर फोर्टी फाइव इधर आ गया बात समझ आ गई उसके बाद देखो फोर्टी फाइव और सिक्सटी सेवन क्या अब ये इससे बड़ी वैल्यू है बड़ी वैल्यू तो नहीं है छोटी है तो आप स्वैपिंग होगी अभी स्वैपिंग नहीं होगी ठीक है उसके बाद इन दोनों को चेक करेंगे ठीक है अभी भी स्वैपिंग होगी क्योंकि सिक्सटी सेवन बढ़ा थर्टी थ्री से तो देखो स्वैपिंग होगी है ठीक है उसके बाद अभी दोबारा होगी स्वैपिंग सिक्सटी सेवन इधर आ जाएगा फोर्टी सेवन इधर आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है इससे तो देखो दोबारा स्वैपिंग होगी तो अभी देखो क्या शॉर्ट हुई है अरे आपकी अरे अभी भी आपकी शॉर्ट नहीं हुई देखो सिक्स यहाँ पे सिक्स स्टार्ट में होता है सेंडिंग ऑर्डर में तो हम ऊपर एक लूप लगाएंगे ना कोडिंग में तो वो क्या करेगा उस वक्त तक स्वैप करता रहेगा जब तक स्वैपिंग नहीं होगी तो कहने का मकसद है इस डायग्राम से सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं जो एडजस्टेंट होते ना वन को टू से टू को थ्री से थ्री को फोर से फोर को फाइव वाले इंडेक्स से फाइव वाले इंडेक्स को सिक्स वाले इंडेक्स से सिक्स वाले इंडेक्स को सेवन वाले इंडेक्स से और सेवन वाले इंडेक्स को एट वाले इंडेक्स से हम कंपेयर करते हैं इस तरह करके कंपेयर करते हैं अगर पहले वाली वैल्यू और दूसरे वाली वैल्यू से बड़ी है तो इनकी वैल्यूज चेंज कर दो ठीक है और फिर नेक्स्ट वाले नंबर को कंपेयर करो ये बबल सॉर्ट का अलगोरिदम होता है क्लियर चलो अब इसकी कोडिंग देखते हैं तो हम कोडिंग में आते हैं सबसे पहले हमने क्या किया एक टेन के साइज की एक अरे ली उसका नाम मैंने ए रखा है और इसके अंदर टेन नंबर्स मैंने कोई से भी विदाउट एनी सीक्वेंस डाल दिए हम इसको क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट करेंगे ठीक है तो मैंने अरे डिक्लेयर कर दी उसके बाद मैं क्या करूंगा इसको सबसे पहले डिस्प्ले करा के देखता हूँ कि क्या उस अरे के अंदर स्टोर हुई है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं फॉर का एक लूप लगाते हैं आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो और i इज लेस देन टेन और i प्लस प्लस और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे c आउट और यहाँ पे करेंगे a i और लास्ट में हम यहाँ पे करते हैं एंड एल ठीक है और ये दो दफा c o o पड़ गया इसको मिटाते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक दफा तो ये देखो एग्जीक्यूट हो गया अरे के अंदर नंबर्स आ गए हैं अब हमने इसको सॉर्ट करना है देखो ऊपर फाइव आ रहा है ठीक है नीचे फोर आ रहा है हमने इसको सॉर्ट करना है फोर दो दफा रिपीट हो गया इसको मैं चेंज कर देता हूँ फोर की जगह यहाँ पे 14 हम कर देते हैं एक नया नंबर आ गया ठीक है तो हमने अब इसको सॉर्ट करना है एक तरतीब से लेकर आना है जो छोटे नंबर है वो पहले वो बड़े नंबर बाद तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक फॉर का लूप लगाएंगे आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे हम करेंगे आई इज लेस देन टेन और आई प्लस प्लस ठीक है अब हमने बेसिकली करना क्या है मैंने आपको बताया जो जीरो वाला इंडेक्स है उसको आपने वन वाले इंडेक्स से कंपेयर करना है तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं और कंपेयर करना है मतलब चेक करना है क्या पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है ये आपने चेक करना है तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ अरे का जो आई वाला इंडेक्स है अभी आई स्टार्ट में जीरो होगा जब लूप चलेगा तो जीरो वाला इंडेक्स उससे एक ग्रेटर वाला है तो जीरो से ग्रेटर क्या होता है वन तो इसका मतलब है इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ अगर ये ग्रेटर है इज इक्वल टू ये लिखता हूँ और यहाँ पे प्लस वन कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे हम करते हैं प्लस वन तो ये आप कंपेयर करेगा जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो ए के जीरो वाला इंडेक्स और यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो होगी ए के वन वाले इंडेक्स से कंपेयर होगा ये वाला इसके साथ कंपेयर होगा अगर ये इससे बड़ा है तो हम क्या चाहते हैं स्वैपिंग चाहते हैं तो स्वैपिंग का मैंने आपको बताया था कैसे होता है इंट टेम्प हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं तो ये मैंने टेम्प एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया इसके अंदर पहले वाले नंबर की वैल्यू स्टोर करानी है तो पहला वाला नंबर अभी ये है और सेकेंड वाला नंबर मेरे पास ये वाला है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ऑफ आई और यहाँ पे सेमी कॉलन अब ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई का प्लस ए ऑफ आई प्लस वन मतलब नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो ए ऑफ आई में आ जाएगा ठीक है और टेम के अंदर पुराना वैल्यू नंबर पड़ा हुआ है ए प्लस वन इज इक्वल टू हम यहाँ पे करते हैं टेम्प तो पुरानी वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी तो ये एक दफा पूरा लूप चल जाएगा एक दफा एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये वाकई वैल्यू स्वैप हुई है तो देखो एक मिनट इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल एंड रन तो ये आप देख सकते हो
टेन हो जाएगा तो ये तो एरर आ जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी है ना तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी है क्योंकि टेन तो इंडेक्स ही नहीं है उसका इसलिए हम जो फॉर का लूप होता है उसकी जो एक वैल्यू होती है वो हम अरे के जो साइज होता है उससे कम रखते हैं अभी अरे का साइज टेन था ना तो यहाँ पे हमने नाइन रखना है बात समझ आ गई इज लेस देन नाइन ठीक है वो इस वजह से क्योंकि वो एक प्लस वन होता है ना तो वो फिर एरर आ जाता है तो इसको करने के दो सोल्यूशन है कि यहाँ पे हम फॉर का लूप लगा लेते हैं आई एन टी जे इज इक्वल टू जीरो और जे इज लेस देन नाइन और यहाँ पे करते हैं जे प्लस प्लस ठीक है और ये इसको पूरी इस बॉडी में ले आते हैं ये यहाँ से खत्म किया और नीचे यहाँ पे लगा दिया तो ये मैंने आपको जब समझा रहा था तो शॉर्ट नहीं हुई थी मैंने आपको बताया था ऊपर हम एक और लूप लगाएंगे तो ये देखो अब आपके पास ये शॉर्ट हो गया अरे ठीक है तो इस तरह ये बबल शॉर्टिंग होती है इस तरह करके हम शॉर्ट करते हैं कि ये मेथड भी था इसको करने का लेकिन इससे अच्छा एक मेथड है इससे क्या होता है अरे शॉर्ट भी हो जाती है फिर भी फॉर का लूप चलता रहता है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं बूल टाइप का बूल स्वैप ठीक है इसको मैं ना, नाम रख रहा हूँ स्वैप इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पे मैं लगाता हूँ वाइल का लूप और यहाँ पे हम लगाते हैं स्वैप ठीक है ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये ये स्वैप की वैल्यू फॉल्स नहीं होती यानी कि जब भी स्वैप होता रहेगा ना उस वक्त तक ये चलता रहेगा ठीक है अब ये फजूल जो प्रोसेसिंग हो रही थी जो पहले वाला मेथड था उसमें फजूल प्रोसेसिंग हो रही थी तो वो अब फजूल प्रोसेसिंग नहीं करेगा इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये देखो आपके सामने ये डॉट डॉट आई जा रहा है डॉट डॉट आई जा रहा है कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा उसकी क्या रीजन है पता है क्योंकि ये हमने स्वैप इज इक्वल टू ट्रू की है तो ये ट्रू आ गया इसके अंदर तो ये लूप चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है इनफाइनाइट लूप चल गया कहीं पर भी हमने स्वैप की वैल्यू को फॉल्स नहीं किया तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है तो इससे क्या होगा जब भी लूप चलेगा तो वो उसकी वैल्यू को स्वैप फॉल्स कर देगा और अगर स्वैपिंग होती है तो ये इफ की कंडीशन मतलब पहला नंबर दूसरे से बड़ा है अगर नंबर बड़ा है तो स्वैपिंग हो रही है इसका मतलब है तो स्वैप हो रहा है तो इज इक्वल टू हम ट्रू कर देते हैं ठीक है अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपका बबल शॉर्ट का अलगोरिदम बन गया और ये देखो आपके पास बबल शॉर्ट से जो अरे थी आपके पास एक सॉर्टेड फॉर्म के अंदर आ गई है छोटे से बड़ा आ रहा है तो ये असेंडिंग फॉर्म में आपने कर दिया अगर आप इसको डिसेंडिंग फॉर्म में करना अरेंज करना चाहते हो तो जस्ट आपने लेस देन की जगह यहाँ पर ये वाला सिम्बल डालना है ठीक है और इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देखना अभी पहले बड़े नंबर आएंगे और फिर छोटे नंबर आएंगे आपके सामने तो ये देख सकते हो अरे डिस्प्ले हो गया पहले बड़े नंबर आ रहे हैं और अब छोटे नंबर आ रहे हैं जो इस तरह करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर से भी इसको कर सकते हो तो ये था बबल शॉर्ट का अलगोरिदम अगर आप इसको ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो और प्रोग्रामिंग की लॉजिक समझना चाहते हो तो जिस तरह लास्ट वीडियोज में जिस तरह मैं आपको प्रोग्राम कराता होता हूँ ना जिस तरह हमने सिलेक्शन शॉर्ट में भी किया है एक एक लाइन को प्रोग्राम कॉपी के ऊपर लिखो डिक्लेयर करो साथ जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करा रहे हैं जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं वो करके लिखो जिससे आपको समझ आएगी कि एक एक लाइन कैसे वर्क कर रही है जब आपको ये समझ आ जाएगी तो आपको फिर प्रोग्राम की लॉजिक बनाना आएगी क्लियर तो जो पहले वाला मेथड था ना उसमें यह था कि अरे अगर शॉर्ट हो जाती है सपोज करो तो वो फिर भी नौ दफा हमने लूप चलाया था जे का जो हमने फर्स्ट वाला मेथड किया था तो वो फिर भी लूप चलता ही जा रहा था चलता जा रहा था चलता जा रहा था तो ये जो सेकंड वाला मेथड है इसमें मैंने ये किया है कि मैंने एक स्वैप का वेरिएबल ले लिया ठीक है तो जब भी स्वैप होती है ना वैल्यू इसका मतलब है मैं कह लेता हूँ कि अभी वैल्यू स्वैप हुई है ठीक है तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो दोबारा यहाँ पे जब ऊपर लूप में जाता है तो वो देखता है लास्ट टाइम वैल्यू स्वैप हुई थी ठीक है और फिर इसको फॉल्स कर देता है अब इस टाइम पे दोबारा वो चेक कर रहा है स्वैपिंग होती है अगर स्वैपिंग नहीं होती तो उसकी वैल्यू फॉल्स ही हुएगी तो फॉल्स ही हुएगी और लूप खत्म हो जाएगा तो ये बेसिकली हम ये हमने जो लूप लगाया है हम ये चेक कर रहे हैं कि लास्ट टाइम क्या स्वैपिंग हुई थी अगर लास्ट टाइम स्वैपिंग हुई थी इसका मतलब है अरे अभी तक शॉर्ट नहीं हुई ठीक है और लास्ट टाइम अगर स्वैपिंग नहीं हुई इसका मतलब है अरे शॉर्ट हो गई है तो ये था बबल शॉर्ट का अलगोरिदम आई होप आपको समझ आई होगी लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ आई है और अगर कुछ कंफ्यूजन है आप हमारे फेसबुक के ग्रुप पे और पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि